যার স্টুডেন্ট তোমাদেরকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি আমার ক্লাসে আজকে আরেকটা টপিক নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হলাম তোমরা নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছো আর নিশ্চয়ই উদ্গীব হয়ে আছো যে আজকের টপিকটা কি হবে অবশ্যই দিস ইজ দ্য কন্টিনিউটি অফ দ্য প্রিভিয়াস ক্লাস এন্ড দিস ইজ মাই ইন্ট্রোডাকশন এন্ড আওয়ার টপিক ইজ অন ডিগ্রি অ্যাজ ইউ নো বিফোর ইট ইজ দ্য পার্ট নাম্বার ফাইভ এন্ড what is in part number 5 this is the superlative to positive ajke amra superlative degree theke positive degree chinbo poriborton korbo obosshoi tumra agei ei superlative ebong positive degree ta chine gecho ager class gula thei amra korechi here is the learning outcomes amra ki shikhbo ajker class theke seta jene nei transform superlative to positive ortat je kono superlative sentence ke amra positive sentence e rupantar korte parbo रिमेम्बर ডিগ্রি পরিবর্তনের নিয়মটা কিভাবে করা হয় সেটা তো ভার প্লাস দি প্লাস এক্সেকটিভের সুপারেটিভ ফর্ম তো সেই সেন্টেন্সগুলোকে আমরা শুধু ন আদার দিক করবো আর যদি ওয়ান অফ দ্য যুক্ত কোনো সেন্টেন্স দেখি তাহলে আমরা সেটাকে ভেরি ফিউ দিয়ে করবো রিমেম্বার স্টুডেন্ট এটা মুখস্থ করলেই তো বার হয়ে যাবে তো বার প্লাস দি হলে নো আদার আর ওয়ান অফ দ্য থাকলে ভেরি ফিউ লেট সি এখানে আমরা ইয়ে দেওয়া আছে সুপারলেটিভ এবং আমার মাউস পয়েন্টারের দিকে তোমরা খেয়াল রাখবে সুপারলেটিভ এবং পজিটিভ দেওয়া আছে সুপারলেটিভের স্ট্রাকচার এবং পজিটিভ কীভাবে করতে হবে তার স্ট্রাকচার এই যে এখানে দেওয়া আছে রুল এক এই যে ঘুরছে এটা হচ্ছে এক নম্বর নিয়ম তো আমরা দেখি আমরা একটা উদাহরণে চলে যাই উদাহরণের মাধ্যমে আমরা সহজ জিনিসটা বুঝতে পারি তাহলে যে কোনো সুপারলেটিভ সেন্টেন্স দেখলেই তো চেনা যায় যে এই যে এটাই হচ্ছে সুপারলেটিভ চিনার দি প্লাস এই যে ওয়াইজ ওয়াইজ শব্দটা হচ্ছে আমাদের অ্যাজেকটিভ অ্যাজেকটিভের সুপারলেটিভ ফর্ম হচ্ছে ওয়াইজেস্ট ঠিক আছে ওয়াইজ শব্দটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ তাহলে এখানে ওয়াইজেস্ট দ্য ওয়াইজেস্ট তাহলে আমরা এই যে আগে যে স্টপিং পয়েন্টে যে চারটা দেখেছিলাম সেখানে ছিল কি দি প্লাস অ্যাজেকটিভের সুপারলেটিভ ফর্ম তো এই ধরনের কোনো সেন্টেন্স থাকলে আমরা সেটাকে কি দিয়ে করব মনে আছে নো আদার দিয়ে আমরা নো আদার দিয়ে সেন্টেন্সটা পূর্ণ করব এবং যদি ওয়ান অফ দা দিয়ে থাকে তাহলে আমরা কি করব ভেরি ফিউ দিয়ে করব রিমেম্বার এই জিনিসটা মনে রাখবে তাহলে দা দা ওয়াইজেস্ট এটা দেওয়া আছে তাহলে এটা হচ্ছে সুপারলেটিভ ডিগ্রি তো কম্পারেটিভ করতে হলে আমরা জানি দা প্লাস ওয়াইজেস্ট অথবা দি প্লাস সুপারলেটিভ ফর্ম অফ দ্য এক্সেকটিভ থাকলে আমরা নো আদার প্রথমে বসাবো এই যে সূত্রে দেওয়া আছে নো আদার এখানে তোমরা নো আদার দেখতে পাচ্ছ सूत्रे नियम তারপর হচ্ছে তারপরে যে নাউন আছে সেটা নিয়ে আসবো তারপর হচ্ছে ভার্ব এখানে ভার্ব হচ্ছে ইজ আমরা ইজ দিলাম তারপর হচ্ছে এজ দিতে হবে আমরা জানি পজিটিভ ডিগ্রি সেন্টেন্সের নিয়মই হচ্ছে এজ অথবা এজ এজ অথবা স এজ থাকবে তারপর ওই ভার্বের পরে আমরা এজ দিব এজ দিলাম সূত্র অনুসারে আমরা এজ দিলাম তারপর হচ্ছে এই যে ওয়াইজ এজেকটিভ এটা সুপারলেটিভ ফর্মের পজিটিভ ফর্ম হচ্ছে ওয়াইজ ওয়াইজ অর্থ হচ্ছে জ্ঞানী এজ ওয়াইজ তারপরে আবার আরেকটা এজ দিব তারপর হচ্ছে এই যে এজ পরে কি সাবজেক্ট এই যে হি হিটা আমরা আনলাম তারপর হচ্ছে এই যে পরের যত আর কোনো অতিরিক্ত যতটা সেন্টেন্স থাকবে তাহলে ওই সাবজেক্টের পরেই সেগুলো গিয়ে বসবে এই যে এখানে ইন দ্য ভিলেজ এখানে ইন দ্য ভিলেজ এসে বসছে তাহলে আমরা আরেকটু ক্লিয়ার হবো আরেকটা উদাহরণের মাধ্যমে আরেকটা উদাহরণ আমরা দেখি এখানে দেখো উই আর দ্য মোস্ট ফরচুনেট পারসনস তাহলে এটা হচ্ছে সাবজেক্ট এরপর হচ্ছে এটা ভার দ্য মোস্ট দি প্লাস মোস্ট তাই না তাহলে 
এইটা হচ্ছে দি প্লাস মোস্ট দি প্লাস মোস্ট ফরচুনেট দি প্লাস মোস্ট ফরচুনেট এই যে ফরচুনেট শব্দটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ এবং অ্যাজেকটিভ এর কম্পারেটিভ হচ্ছে মোর ফরচুনেট আর হচ্ছে সুপারেটিভ হচ্ছে মোস্ট ফরচুনেট তাহলে মোস্ট ফরচুনেট শব্দটা হচ্ছে সুপারেটিভ ফ্রম অফ ফরচুনেট এবং তার আগে আমরা দি বসালাম তাহলে এটা হচ্ছে সুপারলেটিভ ডিগ্রি এবং সেটাকে কম্পারেটিভ করতে এটাকে পজিটিভ করতে হলে আমাদের কি করতে হবে প্রথমে কি করতে হবে ন আদার বসাতে হবে আমরা জানি ন আদার বসালাম তারপর হচ্ছে এই এই অ্যাজেকটিভের সুপারলেটিভ ফর্মের আগে অর্থাৎ এই ফরচুনেটের পরে যে নাউন বা সাবজেক্ট সেটা আসবে সেটা আনলাম দেখো পার্সন তারপর হচ্ছে বার বসবে ইস আচ্ছা ন আদার পার্সন এখানে হচ্ছে সিঙ্গুলার সেই জন্য আমরা এই আর এর বদলে ইজ বসালাম উইটা হচ্ছে প্লুরাল আর এখানে ন আদার পার্সন এটা হচ্ছে সিঙ্গুলার সেই জন্য ইজ বসালাম তারপর হচ্ছে এস বসবে আমাদের ভার্বের পরে এস বসবে এস বসালাম তারপর হচ্ছে মোট ফরচুনে সরি মোস্ট ফরচুনেটের পজিটিভ ফর্ম হচ্ছে শুধু ফরচুনে বসালাম তারপরে একটা এস তারপর হচ্ছে প্রথম সাবজেক্ট যেটা ছিল সেটা নিয়ে আসবো ঠিক আছে হয়ে গেল আমাদের সুপারলেটিভ থেকে পজিটিভ আরেকটা উদাহরণ শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা দেখে নাও জিমি ইজ দ্য ডিয়ারেস্ট পারসন তাহলে ইজ দ্য ডিয়ারেস্ট পারসন তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তুমি দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে ভার দ্য ডিয়ারেস্ট তাহলে ডিয়ার হচ্ছে অ্যাজেকটিভ ডিআরের কম্পারেটিভ হচ্ছে ডিআর আর সুপারলেটিভ হচ্ছে ডিআরএসট তাহলে দ্য প্লাস ডিআর এটা হচ্ছে সুপারলেটিভ ফর্ম তাহলে এটাকে পজিটিভ করতে তাহলে প্রথমে আমরা কি বসাতে হবে আমরা জানি ন আদার তারপর হচ্ছে কি বসবে এই যে অ্যাজেকটিভের পরের যে নাউন থাকবে সেটা তারপর কি বসবে বার হচ্ছে ইজ ইজ বসালাম তারপর হচ্ছে ইজের পরেই এস বসবে অথবা স বসবে এস বসালাম তারপরে ডিআর এস টের পজিটিভ হচ্ছে ডিআর তারপরে আবার এস বসবে তারপর হচ্ছে প্রথম সাবজেক্টে নিয়ে আসলাম হয়ে গেল সিম্পল তাহলে এক নম্বর নিয়মটা গেল আমরা এখন দুই নম্বর নিয়মে যাই সেখানে অনেক কিছু লেখা আছে আমরা দুই নম্বর নিয়মে ছিল যদি সুপারলেটিভ ডিগ্রিটা যদি ওয়ান অফ দা দিয়ে থাকে তাহলে আমরা সেটাকে ভ্যারি ফিউ দিয়ে করবো তাহলে সুপারলেটিভ ডিগ্রি যদি ওয়ান অফ দা এখানে অনেকগুলো দেশ অল আদার মোস্ট আদার মেনি আদার ফিউ আদার ভেরি ফিউ সরি ভেরি ফিউটা হবে না সুপারলেটিভ ডিগ্রিতে এটা ভুলে টাইপিং হয়ে গেছে শিক্ষার্থী তোমরা এটা লিখ ভেরি ফিউটা লিখবে না তারপর ওয়ান অফ দা আমাদের লিস্টে শুধু এই ওয়ান অফ দা শব্দটা ছিল ওয়ান অফ দা শব্দটা ছিল তাই ওয়ান অফ দা থাকলে আমরা কী করব ভেরি ফিউ যে ভেরি ফিউ অথবা এ স্মল নাম্বার অফ এই শব্দগুলো দিয়ে আমরা করতে পারি তো আমরা উদাহরণে চলে যাই উদাহরণ থেকে আমরা দেখতে পারি সহজে এই স্ট্রাকচারের সাথে মিলাই প্রথমে যে সুপারলেটিভ সেন্টেন্স আছে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে রানি ইজ ওয়ান অফ দ্য ফেয়ারেস্ট গার্লস তাহলে এই রানি হচ্ছে সাবজেক্ট তারপর হচ্ছে ইজ হচ্ছে বাদ ওয়ান অফ দা শব্দটা শব্দটা আছে তাহলে ওয়ান অফ দা সেন্টেন্স থাকলে তাহলে আমরা কি দিয়ে করি ভেরিফি অথবা স্মল নাম্বার অফ তাহলে আমরা ভেরিফি দিয়ে করবো এবং এখানে সুপারিটি দেখো দি প্লাস ফেয়ারেস্ট ফেয়ার এটার হচ্ছে এটার কম পজিটিভ হচ্ছে ফেয়ার তারপর হচ্ছে কম্পারেটিভ হচ্ছে ফেয়ার আর আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখে নিই প্রথমে আমরা কি বসাবো এ স্মল নাম্বার অফ গার্ডস যেখানে করা হয়েছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এ স্মল নাম্বার অফ অথবা ভেরি ফিউ আমি এখানে এ স্মল নাম্বার অফ না দিয়েও ভেরি ফিউ দিতে পারি এই যে ভেরি ফিউটা আমরা এখানে দিতে পারি শিক্ষার্থী বন্ধু তোমরা মনে রাখো এই দুইটা থেকে একটা দিলেই হবে তাহলে আমি বের কেউ চাইলে ভেরি ফিউ দিতে পারো ভেরি ফিউ এরপরে কী বসবে হ্যাঁ এই যে এজেকটিভের আমরা আগেই জানি এই এজেকটিভের পরের যে সাবজেক্ট থাকবে অর্থাৎ নাউন বা প্রনাউন থাকতে পারে সেটা নিয়ে আসবে এই যেখানে গার্লস তাহলে এ স্মল নাম্বার অফ অথবা বেরি ফিউ এখানে দিয়ে তারপর হচ্ছে গার্লস শব্দটা নিয়ে আসলাম তারপর হচ্ছে ভার রানি ইজ তাহলে গার্লস শব্দটা এখানে আছে গার্লস হচ্ছে প্লুরাল তারপর হচ্ছে ইজের জায়গায় এখানে আর বসবে প্লুরাল হওয়ার কারণে এখানে আর বসবে তারপর আমরা জানি ভার্বের পরে এস বসবে তারপর হচ্ছে এজেকটিভের পজিটিভ ফর্মটা বসালাম ফেয়ার তারপর হচ্ছে আবার এস তারপর হচ্ছে প্রথম সাবজেক্ট আমরা নিয়ে আসবো সবগুলা নিয়মে কি দেখতে পাচ্ছ তোমরা তারপরে আরও দুইটা উদাহরণ আছে আমি এগুলো নিয়ে ব্যাখ্যা করি না তোমরা অবশ্যই বুঝতে পারবে হি ইজ ওয়ান অফ দ্য ক্লেভারেস্ট বয় তাহলে ওয়ান অফ দ্য এটা হচ্ছে সুপারিটিভ ক্লেভার ক্লেভার থেকে ক্লেভারেস্ট ক্লেভার আর ক্লেভারেস্ট হয়েছে তাহলে ভেরি ফিউ দিয়ে এখানে ভেরি ফিউ দিয়ে করেছি আমরা 
ভেরি ফিউ বয়েস ভেরি ফিউ পরে বয়েস বসবে কোনটা এই বয়েসটা বসবে আমরা জানি অ্যাডজেক্টিভের পরে যে সাবজেক্ট থাকবে বা ডাউন টাউন থাকবে সেটা বসবে তারপর হচ্ছে ইজ এর জায়গায় এখানে আর বসবে কারণ বয়েসটা হচ্ছে প্লুরাল সেজন্য আর বসছে তারপর এস তারপর হচ্ছে এটা ক্লেভার ক্লেভার বসলো তারপর আবার এস তারপর প্রথম সাবজেক্টটা নিয়ে আসলাম সেম জিনিস সেজন্য আমি একটু তাড়াহুড়ো করছি কারণ একই জিনিস একই জিনিস শুধু এই ইয়েটা মনে রাখতে হবে কয়েকটা শব্দ আসা গেল তারপর হচ্ছে তিন নম্বর নিয়ম সেটা আমাদের ওই চার্টে ছিল না প্রথম যে স্টপিং পয়েন্ট নামে যে চারটা দিচ্ছিলাম সেই চার্টে নাই সেটা হচ্ছে ব্যতিক্রম যে একটা ব্যতিক্রম থাকবে সেগুলো আমাদেরকে মনে রাখতে হবে সেগুলো শিখতে হবে এই যেখানে সুপারলেটিভ প্লাস পজিটিভ এখানে দেওয়া আছে নট অনলি প্লাস সুপারলেটিভ সেন্টেন্স তো কোনো সেন্টেন্সে নট অনলি থাকলে সেটাকে আমরা ফিউ আদার দিয়ে করবো নট অনলি যুক্ত কোনো সেন্টেন্স থাকলে কোনো সুপারলেটিভ সেন্টেন্স থাকলে সেটাকে আমরা পজিটিভ করতে হবে ফিউ আদার দিয়ে যেমন শেক্সপিয়ার ইজ নট অনলি নট অনলি দ্য গ্রেটেস্ট ড্রাম আর্টিস্ট তাহলে এটাকে আমরা ফিউ আদার দিয়ে করবো তাহলে প্রথমে এই যে নট অনলি শব্দটা আছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ এখন আমরা কি করব প্রথমে নট অনলি থাকলে আমরা কি করি ফিউ আদার আনি আমরা ফিউ আদার আনলাম তারপর হচ্ছে এই যে শেষের এখানে দেখো লাস্ট নাউন প্লুরাল অর্থাৎ লাস্ট নাউন গ্রেটেস্ট ড্রামাটিস্ট ড্রামাটিস্ট হচ্ছে নাউন সেটার কি হবে প্লুরাল ফর্ম হবে তাহলে এই দেখো সেটা আমরা ড্রামাটিস্ট এখানে দেওয়া আছে এখানে ড্রামাটিস্ট হয়ে গেছে তারপর হচ্ছে বলবে বার্ব আমরা বার্ব বসালাম ইস যেহেতু এটা প্লুরাল হয়ে গেছে তাই আমরা ইসকে আর বানিয়ে দিলাম তারপর হচ্ছে এস তো বসবেই তুমি সেটা জানো তারপর হচ্ছে গ্রেটেস্ট এইটা হচ্ছে দ্য গ্রেটেস্টটা হচ্ছে সুপারেটিভ ফর্ম এটার পজিটিভ হচ্ছে গ্রেট হ্যাঁ অবশ্যই গ্রেট আমরা গ্রেট তারপর এস তো দিতেই হবে সূত্রের এস তারপর হচ্ছে প্রথম সাবজেক্টটা নিয়ে আসলাম আরেকটা উদাহরণ আরেকটা উদাহরণ নাই এখানে সরি তাহলে একটা উদাহরণ থেকে দেখা যায় যে আমরা কিভাবে করেছি সেটা ফিউ আদারটা বসাইছি আমাদের এটা বসাতে হবে যদি নট অনলি দিয়ে কোনো সেন্টেন্স শুরু হয় শুরু হয় অথবা মাঝখানে থাকে তাহলে আমরা সেটাকে কি করবো ফিউ আদার দিব তারপর হচ্ছে শেষের সাবজেক্টটা নিয়ে আসবো ড্রামাটিস্ট নিয়ে আসলাম তারপর হচ্ছে ভার বসবে তারপর হচ্ছে এস বসবে এটা এস বসাতেই হবে পজিটিভ সেন্টেন্সে তারপর হচ্ছে এজেকটিভের পজিটিভ ফর্ম তারপর হচ্ছে এস আমরা দিতে হবে তারপর হচ্ছে প্রথম সাবজেক্টটা আসবে শিক্ষার্থীরা তোমরা অবশ্যই আমার কাজটা বুঝতে পেরেছ আমি আশা করি তোমরা ধৈর্য সহকারে দেখেছ এবং কলম খাতার সাথে ছিল তোমরা অবশ্যই এটা যেহেতু ধারাবাহিক ক্লাস প্রতিটা ক্লাসের জন্য আলাদা আলাদাভাবে ইনস্ট্রাকশন দেয়া হয় তোমরা তোমাদের পরীক্ষায়ও এটাকে যাচাই করা হয় নবম দশম শ্রেণীতে বা অন্যান্য ক্লাসেও যাচাই করা হয় থাকে আরও উপরের ক্লাসে নিচের ক্লাসে এগুলো জানতে হয় নিয়ম না জানলে অনেক সময় পারা যায় না আর এটা হচ্ছে নিয়মটা আসলে আমি মুখস্থ করাচ্ছি না এই চারটা শুধু মনে রাখবে তুমি দেখবে এবং এটা বসিয়ে দিবে তোমার এত ঝামেলা নাই ঠিক আছে আমি কয়েকটা ব্যতিক্রমও দেখাইছি তো তোমরা আশা করি তোমরা পরবর্তী ক্লাস মনোবিষ্টখানে দেখার চেষ্টা করবে এবং এইগুলা থেকেই যেহেতু পরীক্ষা আসে সুতরাং এখানে ভালো করে প্র্যাকটিস করলে তোমরা অবশ্যই ভালো রেজাল্ট করতে পারবে